అందరికీ నమస్కారాలండి మంత్రశాస్త్రాలో ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ మంత్రం ఒకటి తెలుసుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఇది అందరికీ తెలిసిన మంత్రమే కాకపోతే ఆ మంత్రంలో ఉన్న శక్తిని ఇప్పుడు ఒకసారి చిన్న బ్రీఫ్ డిస్కషన్ చేద్దామండి ఏంటంటే అది ఓం గం గణపతే నమ గణపతి అనే పదం అసలు ఎప్పుడు మనం విన్నామంటే ఫస్ట్ టైము ఎక్కడ నుంచి ఈ పదం వచ్చిందంటే ఋగ్వేద నుంచి వచ్చింది మనకి ఇంట్లో ఏ పూజ జరిగినా ఫస్ట్ మనం చేసేది గణపతి పూజ కదండి ఆ గణపతి పూజలో ఫస్ట్ పలికే మంత్రం గణానాంత్వ గణపతి గిం హవామహే కవిం కవీనాం అని గణపతి మంత్రాన్ని పూజించిన తర్వాత పసుపు వినాయకుడు పూజించిన తర్వాత మనం మిగిలిన పూజ అంతా చేస్తూ ఉంటాం అసలు ఆ గణపతి అనే పదం ఋగ్వేదంలో వచ్చింది ఫస్ట్ అప్పటికి నిజానికి వినాయకుడు లేదంటే శివుడో విష్ణువో ఈ విష్ణు తత్వాలు అన్నిటికన్నా ముందుది ఆ మంత్రం అంటే యాన్షియంట్ వెరీ పోర్ అంటే ఇక ఫస్ట్ వచ్చిన యూనివర్స్ నుంచి పుట్టిన ఓంకారం ఈ సిరీస్లో పుట్టిన అతి పురాతనమైన మంత్రం అనమాట గణపతి మంత్రం అంటే అప్పటికి వినాయకుడు లేడు కదా శివుడే ఇంకా అప్పటికి శివతత్వం విష్ణుతత్వమే ఆ తర వేదాల నుంచి మొదలే ఆ తర్వాత అలా అలా ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి మరి గణపతి అప్పటికి లేనట్టే కదా మరి ఈ గణపతి ఎవరు అనే డౌట్ వస్తుంది గణ అంటే గణపతి అనేది ఏంటంటే ఒక పదవి పేరు ఒక పోర్ట్ఫోలియో అక్కడికి అంతకు ముందున్న గణాలకు అధిపతి ఈ బృహస్పతి గురుడు ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టేజ్లో చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట తర్వాత బ్రహ్మ మానస పుత్రులు కొన్నాళ్ళు ఇలాగ ఆ తర్వాత స్టేజ్లో ఏంటంటే గణాలు పెరుగుతూ వచ్చిన తర్వాత వాటికి అధిపతి కావాల్సి వచ్చింది అలా ఏంటంటే ఈ వినాయకుడు అంటే శివుడి కుమారుడిగా వచ్చిన వినాయకుడు తర్వాత గణపతి ఆ పోర్ట్ఫోలియోని ఆయన నిర్వహించాడు అనమాట అప్పటి నుంచి మనం వినాయకుడిని పూజిస్తున్నాం ఇది ఒక యాన్షియంట్ వెర్షన్లో అంటే వేద కల్చర్లో తీసుకున్నప్పుడు గణపతి అంటే గణాలకు అధిపతిగా ఈ పంచభూతాలని వేరే వేరే స్టేజ్లో ఒక్కొక్కరు పని చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అయితే ఈ ఈ గణపతి దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత మనకు కానీ బేస్ ఫార్ములేషన్ మంత్ర మాత్రం ఒకటే అందరికీ ఏంటంటే గం గణపతి ఏ నమ ఇక్కడ గణపతి అంటే ఏంటి గణాలకు అధిపతి అంటే గణాలు అంటే ఏంటి విశ్వగణాలు మొత్తం యూనివర్స్ అంతట్లో ఉన్న గణాలన్నిటికీ అధిపతి అనమాట అంటే పంచభూతాలకు అధిపతి మొత్తం ఉన్న దేవతా గణాలకు అధిపతి ఎన్ని గణాలు ఉంటే అన్ని గణాలకు కూడా అధిపతి అనమాట అంటే ఈయన ఎంట్రన్స్లో ఈయన దాటుకొని వెళ్ళిన తర్వాతనే మిగిలిన ఏ దేవుళ్ళకైనా ఎంట్రీ మనకు లభిస్తుంది అనమాట అంటే మెయిన్ డోర్ ఈజ్ గణపతి సో ఈ మెయిన్ డోర్ని దాటుకొని వెళ్ళాలి కాబట్టే మనకు ముందు గణపతిని మనం పూజించిన తర్వాత మిగిలిన ఏ ఏ వ్రతమైనా ఏ పూజ అయినా ఏ వ్ర ఏ ఏ దేవతను పూజించినా ఆరాధించినా ఫస్ట్ గణపతి పూజ చేసిన తర్వాతనే మెయిన్ ఎంట్రీ దాటిన తర్వాతనే మిగిలిన ఎంట్రన్స్ మనకి ఏ ఎంట్రన్స్ కావాలో ఆ ఎంట్రన్స్లోకి వెళ్ళి పూజ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది మనకి వేదకాలం నుంచి వస్తున్న ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి ఇండియాలో భారతదేశంలో అయితే కంపల్సరీ ఎక్కడైనా కానీ ఈ గమ్ అనే పదం మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఈ గమ్ అనేది గమ్ అంటే ఏంటంటే యూనివర్స్ అండి మొత్తం విశ్వం గమ్ అనేది ఆకాశ తత్వానికి ఈ గమ్ అనే మంత్రం సూచిక ఆకాశ తత్వానికి గమ్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టే ఓం ఎలాగైతే దేవతా మండలము శ్రీం అనేది ఎలాగైతే లక్ష్మి మండలము స్పేస్ ఆఫ్ వెల్త్ హ్రీం అనే స్పేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎలాగో ఈ గమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద స్పేస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ వేర్ ఎనర్జీ లివ్స్ అంటే ఈ గాడ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడైతే తిరుగుతూ ఉంటారో ఇవన్నిటికీ కూడా ఈ తలాని అంతటికీ కూడా ఇన్ని కాపు కాస్తూ ఉంటాడు అనమాట అన్నిటికీ మొత్తం మూడిటికి కూడా ఈ స్పేస్ ఆఫ్ యూనివర్స్కి వన్ ఆఫ్ ద ఈయన ఏంటంటే మెయిన్ పర్సన్ అంటే ఎంట్రన్స్లో ఉండేవాడిని అక్కడ ఈ ముగ్గురు కూడా ఏమైనా యాక్టివేట్ కావాలి అని అంటే ఈయన పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ ఆకాశ తత్వం ఈ వీటంటే ఏంటంటే పైన మనం చెప్పాం కదా స్పేస్ ఆఫ్ యూనివర్స్ మనకు పైన ఉంటుంది స్పేస్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది పైన ఉంటుంది లక్ష్మి మండలం పైన ఉంటుంది పరాశక్తి మండలం పైన ఉంటుంది ఆ కింద ఉండే మండలం ఏంటంటే ఖగోళం ఈ మొత్తం ఖగోళం అనమాట అంటే ఈ స్పియర్స్ అన్నీ ఉండేవి మొత్తం అంత ఇది ఆ గోళాలు ఈ గ్రహాలు ఇవన్నీ గణాలు ఈ గణాలన్నింటినీ వాచ్ చేసి ఒక ఆర్డర్లో పెట్టేది లేదంటే మన మన తాలూకా పూజలను తీసుకెళ్ళో లేకపోతే 
ఈ శక్తి అంతటినీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ సమానంగా చేయగలిగే వ్యక్తి గణపతి ఆ గణాలన్నింటినీ చూసేవాడు గణపతి ఒక సైన్యాన్ని డైరెక్ట్ చేసేవాడు సైన్యాధ్యక్షుడు సేనాపతి అలాగా ఈ గణాలన్నింటినీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టి ఒక డైరెక్షన్ ఒక నావిగేషన్ ఇచ్చేవాడు గణపతి మరి వినాయకుడు మన ఈ గణాలంటికి ఈ వినాయకుడు అని చెప్తున్నాం కదండి అసలు ఈ వినాయకుడి జన్మం అనే దాని గురించి కూడా మనకు కథ ఉంది కదా పార్వతీదేవి స్నానం చేస్తూ నలుగు పిండితో ఒక బొమ్మ తయారు చేస్తే దానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తే ఒక వినాయకుడు వచ్చాడని తర్వాత శివుడు వచ్చి ఆ ద్వారపాల కొడుకు కింద ఆయన పెట్టినప్పుడు అప్పటికే ఆయన స పార్వతీదేవికి సైన్యం దక్షుడు అయ్యాడు శివుడు శివుడిని కూడా లోపలికి రానికపోతే శివుడు ఆగ్రహంతో అతని తల ఖండిస్తే ఆ తర్వాత పార్వతీదేవి అడిగితే ఏనుగు తలని తీసుకొచ్చి పెట్టారు కదా అలాగా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇందులో లాజిక్ ఏంటంటే ఈ నలుగు పిండి తో బొమ్మను తయారు చేయడం అనేది ఏంటంటే సృష్టిని తయారు చేయడం అనుకుంటే ఈ పిండి అనేది ఏంటంటే పరమాణువులు సముదాయం అణువులు పరమాణువుల సముదాయమే ఆ పిండి అంటే అణువులు పరమాణువులు అన్నిటినీ కంబైన్ చేస్తే వచ్చిన ఒక ఫార్మేషను వినాయకుడు అనమాట యూనివర్స్ అంతా కూడా అణువులు పరమాణువులతో ఏర్పడింది న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ సో ఇది ఫిజిక్స్ అలాంటి ఫిజిక్సే వినాయకుడు పుట్టుకలో కూడా ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనకి మామూలుగా ఫిజిక్స్ అంతా చెబితే అర్థం చేసుకోవడం కష్టమనే మన గాడ్స్ ఫార్మేషన్ అంటే దేవుళ్ళు పుట్టుక పూర్వతరాలు ఈ పురాణాలు ఇవన్నీ కూడాను కథల రూపంలో చెప్పడం అనే అలవాటు మనకి ఇండియన్ ట్రెడిషన్లో మొదలైంది అలాంటి కథల్లో ఒకటి వినాయకుడి జన్మ వృత్తాంతం భర్త వినాయక ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ థిరీ యూనివర్స్ అందులో అణువులు పరమాణువులతో ఏర్పడిన ఆ యూనివర్స్ని మనం గణపతి అంటున్నామని వినాయకుడు అంటున్నామని అర్థం చేసుకోవచ్చు వేరేజ్ ఇంకా ఏనుగు తలని తీసుకురావడం అతను ఆ ఆకారంలో పూజించడం అనేది వేరే కథ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏనుగు వాటి కూడా ఉంది ఒక పెద్ద తొండం జ్ఞానానికి సూచిక గణపతి వినాయకుడు ఆ జ్ఞానానికి సూచిక సింబాలిక్గా చెప్పాలంటే పెద్ద పెద్ద చెవులు అంటే ఎక్కువ వినాలని ఇది చాలామందికి తెలిసిన ఫిలాసఫీనే చిన్న చిన్న కళ్ళు అంటే నిశ్చితంగా పరిశీలించాలని కాన్సన్ట్రేషన్గా చూడాలని ఇలాగ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఇది ఉందన్నమాట సింబాలిక్ కోడ్ ఉంది ఆ సింబాలిక్ కోడ్ని ప్రపంచానికి అందించాలని చెప్పి ఏనుగు తలతో ఉన్న ఒక భగవంతుని సృష్టించడం అదంతా వేరే ఫార్మేషన్ వేరే ఫస్ట్ గణపతి అంటే ఏంటంటే అణువులు పరమాణువులతో ఏర్పడిన ఈ యూనివర్స్ అంతటిని అంతటికీ కూడా ఒక లీడర్ అనమాట దట్ ఈస్ ద గమ్ ఆకాశ తత్వాన్ని సూచించే ఆ యూనివర్స్ని ఆ ఫార్మేషన్లో వచ్చే వేవ్ సౌండ్స్ తాలూకా ఫార్మేషన్ని గమ్ అంటాం గమ్ అని వస్తుంది అనమాట ఆ సౌండ్ సో దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకున్న ఆ బేజాక్షరం గమ్ ఆకాశ తత్వాన్ని సూచించే ఆకా మొత్తం గణాలన్నింటినీ కూడా అతను కాపాడతాడు కాబట్టి గమ్ గణపతియే నమ అని ఆయన్ని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఒక ప్రతి మంత్రానికి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుందని చెప్పాం ఈ ఇప్పుడు ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఓం గం గణపతి అనాలి ఎందుకు మనం ప్రతి మంత్రానికి ముందు ఏదైతే ఎక్స్ట్రీమ్ మంత్రాలు ఉంటాయి అంటే బియాండ్ ద స్పేస్ అంటే స్పేస్ నుంచి మనం దేవతా మండలం నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలనే మంత్రాలన్నింటికీ ఓంకారంతో లింక్ అప్ అయి ఉంటాయి ఓం గం గణపతి అని మహ అంటే ఓం అనగానే మళ్ళీ మనకేంటంటే సిగ్నల్ పంపించేస్తాం దేవతా మండలానికి గమ్ గణపతి అయిన మహా అంటే ఆకాశాన్ని అంతటినీ కాపాడుతున్నా అంటే ఖగోళంలో ఉన్న గణాల పంచభూతాలని అన్నిటినీ వినాయకుడు పూజ అంటేనే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే పంచభూతాలని కాపాడడం వినాయకుని పూజ తల్లికి అంతరార్థం అందుకే మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఆకులు ఈ పత్తిరితో మనం పూజ చేస్తాం పూజ చేసి వాటిని నీళ్ళలో కలుపుతాం ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న మెడిసినల్ వాల్యూస్ నీళ్ళలో కలిసి ఆ నీళ్లు మెడిసినల్గా తయారీ అందులో ఉన్న పొల్యూషన్ అంతా పోతుందని సో అలా మనం మట్టితో తయారు చేస్తాం గణపతిని మట్టితో తయారు చేయడం వెనక్కి కూడా అర్థం ఇదే ఏంటంటే మట్టి అనేది ఏంటి అణువులు పరమాణువుల కాంబినేషను సో ఈ అణువులు పరమాణువుల కాంబినేషన్తో నువ్వు గణపతి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నావు అంటే మనం ఆకాశ తత్వాన్ని భూతత్వాన్ని ఒక సింబాలిక్గా చూపిస్తూ ఆ గణాలన్నింటినీ కలిపి వాటిని డిఫెండ్ చేసి మనకు 
ఆయన ఈ గణాలన్నింటినీ కూడా కాపాడే ఈ గణపతిని మనం పూజిస్తున్నామని చెప్పడం కోసం అని చెప్పి ఆయన ఆకారాన్ని అణువులు పరమాణువులతోనే తయారు చేస్తాం ఆకాశం మొత్తం ఖగోళం కానీ భూగోళం కానీ అన్నీ కూడా అణువులు పరమాణువుల కాంబినేషన్ కాబట్టి వాటితో తయారు చేసే మట్టి విగ్రహాన్ని ఈ భూతత్వానికి ఆకాశ తత్వానికి సూచికగా మనం భావిస్తూ గణపతి పూజ చేస్తాం అనమాట ఓ ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏంటంటే గమ్ గణపతి అంటే ఆకాశ ఖగోళంలో ఉన్న లేదంటే ఆకాశ తత్వంలో ఉన్న మొత్తం గణాలన్నీ కాపాడే గణపతి నీకు నమ నమస్సులు అని చెప్తాం అనమాట దిస్ ఇస్ ద గమ్ గణపతి అనే మహాకి అంతరార్థం మనం ఏ పని చేసినా కానీ గణపతిని పూజిస్తాం కదండి వినాయకుని పూజకి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రతిరోజు వినాయక పూజ చేయలేం కాబట్టి మనం ఏదైనా ప్రతిరోజు పూజ చేసే ముందు ఒక్కసారి ఈ ఓం గమ్ గణపతి అనే మహా అనుకొని మిగతా పూజ స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అంటే మనం ఆకాశ తత్వం నుంచి ఈ ఓం గణప గణపతి అయిన మహా అండం వల్ల ఆకాశానికి ఈ గణాలన్నింటినీ మనం రిప్రజెంట్ చేసేస్తున్నాం అక్కడి నుంచి ఓం దేవతా మండలానికి మనం మన పూజ తాలూకు సంకేతాన్ని కూడా పంపించేస్తున్నాం అనమాట దిస్ ఇస్ ద థీరీ బిహైండ్ ద గమ్ గణపతి అయిన మహా చిన్నపిల్లల చేత ఖచ్చితంగా చదివించాల్సిన మంత్రం అండి ఇది ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా రిలేట్ అయి ఉన్న దేవుడు కాబట్టి వాళ్ళకి అవగాహన వస్తుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఒక పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం గణపతి పూజకి ఉన్న అంతరార్థాన్ని లింక్ చేసి చెబితే వాళ్ళకి ఆ దేవుడికి పర్యావరణానికి మన లివింగ్ హుడ్కి ఉన్న రిలేషన్ని వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే అప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక చింతన మీద వాళ్ళ గౌరవం పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో ఏ క్లాస్ రూముల్లోనూ చెప్పనిది మన ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో తెలుస్తాయి సో దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ క్లాస్ లివింగ్ హుడ్కి బాగా ఉపయోగపడే తత్వాలండి ఇవన్నీ సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుసుకున్నప్పుడు మరికొన్ని మంత్రాల్లో వాటిలో ఉన్న అంతరార్థాలు వాటిలో ఉన్న శక్తిని మనం తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి